हेलो गाइस, आई एम समीर पुदार एंड वेलकम बैक टू प्ले केमिस्ट्री सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं अमोनिया के बारे में सो लेट्स स्टडी अबाउट अमोनिया इन डिटेल सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं अमोनिया के बारे में अब अमोनिया अगर हम देखें तो ये होता है गैशियस फॉर्म में और इसका होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा है और तीन हाइड्रोजन लगे हैं और इसके ऊपर है एक लोन पेयर तो ये है अमोनिया का स्ट्रक्चर अब अमोनिया को अगर हम देखें देन इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉइल तो जितने भी हमारे नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर हैं और जब वो डिके करते हैं तो वो क्या बनाते हैं वो बनाते हैं अमोनिया सो अमोनिया इज फॉर्म बाई डिके ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर और इसके अलावा ये कहां से आता है इसके अलावा ये आता है फर्टिलाइजर से तो हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं दे आर मोस्टली अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर तो हमारे सॉयल में अमोनिया इस फॉर्म में भी आ जाता है और इसके अलावा अमोनिया आता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्सेस तो ये है अमोनिया के सोर्सेस और अगर हम बात करें हाई कंसेंट्रेशन की तो ये हाई कंसेंट्रेशन में होता है बहुत ही ज्यादा डेंजरस सो इट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली वेन इट इज इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म अब हम चलते हैं आगे तो इसके बाद हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया अब इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया तो अमोनिया रिएक्ट करता है एच एसिड के साथ और इससे बनता है NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और ये अमोनियम क्लोराइड अपियर होता है एज अ व्हाइट फ्यूम इसके बाद आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया तो अमोनिया से बनता है यूरिया तो यहां पर हम रिएक्शन में देख सकते हैं कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड Is giving us NH2CO NH2, which is urea. So यहाँ पे बनते जा रहा है urea. And this urea is a famous fertilizer. So urea बनता है कुछ इस तरीके से. So ammonia वैसे होता है gaseous form में. और इसे liquid form में लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसे water में मिलाना होगा. So ammonia plus water gives us ammonium hydroxide. So अब हम देख रहे हैं ammonia का action on metal. तो यहां पे हमारे पास आयरन का क्लोराइड क्रोमियम का क्लोराइड जिंक का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड और सभी में हमें देखना है अमोनिया का एक्शन सो so इसलिए यहां पे हम यूज कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन ऑल और यहां पे आप देख सकते हो कि सभी के सभी प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट जिंक हाइड्रोक्साइड बना रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट तो यहां पे सारे मेटल हो रहे हैं प्रेसिपिटेट आउट तो ये है अमोनिया का इफेक्ट तो so guys, अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया तो अमोनिया बनता है अमोनियम सॉल्ट से जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट तो अमोनियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन देखें तो ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इससे हमें मिलते जा रहा है अमोनिया और इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट को भी देखें तो ये भी रिएक्ट करते जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहां पे भी हमें मिल रहा है अमोनिया तो यहां पे दोनों केस में हमें अमोनिया मिल रहा है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट अब इसके बाद आ रहा है हेबर्स प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस से भी हम अमोनिया बना सकते हैं और ये होता है सबसे इफेक्टिव मैथड बिकॉज दिस इज एन इंडस्ट्रियल मैथड तो यहां पर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिएक्ट करा के बनाते हैं अमोनिया तो हेबस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए अप्रोप्रिएट कंडीशन तो यहां पे हमें चाहिए होगा आयरन कैटलिस्ट 400 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जब ये कंडीशन होगा तब जाके हमारे को मिल जाएगा अमोनिया विथ एफिशिएंसी। तो यहां पे पूरा प्रोसेस चार्ट गिवेन है कि अमोनिया कैसे बन रहा है तो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो हमें मिलता है फ्रॉम एयर और जो हाइड्रोजन है वो हमें मिलता है फ्रॉम नेचुरल गैस यहां पे हम फीड करते जा रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फिर उससे ले जा रहे हैं हम पहले कंप्रेसर में फिर रिएक्टर में और फिर कूलिंग टैंक में तो इस प्रोसेस के दौरान जितना भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है वो कंबाइन होके बना देगा अमोनिया एंड अमोनिया कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेयर तो अगर हम हेबर्स प्रोसेस देखें तो इसमें नाइनटी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है तो ऑन ईच पास 15% परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट्स टू अमोनिया एंड ऑन कंटिन्यूस साइकिल 
98% of nitrogen and hydrogen converts to ammonia. अब इसके बाद हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ अमोनिया कि अमोनिया कहां पे यूज होता है अमोनिया यूज होता है रॉकेट के फ्यूल में टेक्सटाइल्स में रेफ्रिजरेंट्स में और साथ ही साथ फर्टिलाइजर में और साथ ही साथ फर्मेंटेशन में तो ये सारे एरिया हैं जहां पे अमोनिया यूज किया जाता है सो so, अमोनिया यूज होता है एज अ रॉकेट फ्यूल तो आजकल जो रॉकेट का फ्यूल है उसमें अमोनिया को भी यूज किया जाता है और इसके बाद ये यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइलॉन रेन इन टाइप के जो क्लोथ होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें चाहिए होता है अमोनिया और इसके अलावा ये यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स तो जो भी हमारे आइस प्लांट्स हैं वहां पे हमें चाहिए होता है रेफ्रिजरेशन तो वहां पे हम यूज करते हैं अमोनिया और इसके अलावा ये यूज होता है फर्टिलाइजर में तो जितने भी हमारे फर्टिलाइजर होते हैं दे आर मोस्टली अमोनिया बेस्ड तो अमोनिया इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर और इसके अलावा इट इज यूज इन फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन के दौरान हमें चाहिए होता है पीएच का एडजस्टमेंट तो पीएच के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए होता है अमोनिया सो इट इज अ पीएच एडजस्टर इन फर्मेंटेशन प्रोसेस तो ये है सारे यूजेस ऑफ अमोनिया जो हमने यहां पे लिस्ट आउट कर दिए अब अगर हम अमोनिया देखें ह्यूमन बॉडी में तो ह्यूमन बॉडी में इसका क्या इंपैक्ट होता है सो एक्सेस ऑफ अमोनिया इन ब्लड कैन बी वेरी डेंजरस तो हमारे ब्लड में ज्यादा अमोनिया नहीं होना चाहिए एंड हाई लेवल ऑफ अमोनिया इज रिलेटेड टू लिवर एंड किडनी डिजीजेस तो ज्यादा अमोनिया होने से लिवर और किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है सो so, ये है इंपैक्ट ऑफ अमोनिया इन ह्यूमन बॉडी ये था हमारा अमोनिया पे वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर वीडियो लाइक दिस कीप वॉचिंग अवर चैनल सो आई एम सुमित पुदार and you are watching play chemistry and i will meet you in the next video